Fala, galerinha do Goiás Tech, meus estudantes. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Professor Pedro Turco, para a nossa aula, né? nossa primeira aula mais estruturada do terceiro bimestre. É, lembrando que nós já estamos utilizando a apostila do terceiro bimestre. É, nós é, fizemos a aula 39, 40, 41 e 42. E essa aula é sobre as aulas 43 e 44 da apostila do terceiro bimestre, tá certo? Só recapitulando um pouco o que nós vimos na aula 39, 40, 41 e 42. Nós estudamos um pouco sobre o feudalismo. Na aula 39 e 40, nós estudamos os aspectos gerais do feudalismo. Inclusive, tem uma aula minha no programa Seduc em Ação. Vale a pena vocês conferirem no canal do Goiás Bem no Enem no YouTube. Goiás Bem no Enem, vocês vão achar uma aula minha é, sobre feudalismo e aspectos gerais do feudalismo referentes à aula 39, 40, 41 e 42. Na aula 41 e 42, nós estudamos as curiosidades do feudalismo, né? O feudalismo representa aquilo que nós chamamos de Idade Média, que vai ali do século 500, é, século 5 depois de Cristo, e vai é, 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 até o século 14 depois de Cristo, começa o seu processo de desestruturação, né? Seu processo de transição para a era moderna. Então, nós vamos ver um pouquinho desse processo de desestruturação, tá certo? Do feudalismo. É referentes às nossas aulas 43 e 44 da apostila do terceiro bimestre. Observem. Então, é, nós vamos estudar as aulas 43 e 44 da apostila de História. Professor Pedro Turco com vocês, tá bom? Os temas né, das no, é, da nossa aula de hoje... Nós vamos falar um pouquinho sobre as cruzadas, né? o que foram as cruzadas. E em seguida, iremos falar sobre o renascimento comercial. Faço questão né, de reforçar com vocês, para que vocês estudem na apostila é, do terceiro bimestre. Ó, observem aqui, terceiro bimestre. Está lá nas páginas 110, 111 e 112. Isso aqui é importante. É, é, esse conteúdo está na apostila de vocês do terceiro bimestre, páginas 110, 111 e 112. Lá tem um texto, como todas as minhas aulas, tem um texto explicativo sobre o que é cruzadas, o que é renascimento cultural, comercial, perdão. E depois do texto tem algumas questões memorativas de identificação, de identificação questões de nível básico, para que vocês memorizem, fixem esse conteúdo importante para a primeira série do ensino médio, tá bom? Então vamos a ele, né? Qual que é a nossa habilidade da aula de hoje, né? O que vocês vão desenvolver na aula de hoje? Observem. A nossa habilidade da aula de hoje é identificar os elementos de transformação entre os séculos 12 e 14. Observem. É, o feudalismo, a Idade Média, durou do século V depois de Cristo até o século XII, XIII, XIV depois de Cristo. No século XIV, ele já está no seu fim, né? ele chega ao seu final e ali se inicia movimentos de transição para a Era Moderna. Um desses movimentos né, de transição para a Era Moderna é justamente o renascimento cultural, o nascimento de uma nova classe social e de um novo modo de produção que mais tarde né, nós vamos chamar de capitalismo. Só que antes dessa Idade Moderna se consolidar, existiram movimentos de transição. Nós vamos estudar na aula de hoje dois desses movimentos. Um é as cruzadas referente à Igreja Católica, e o outro é o renascimento comercial, o nascimento do comércio e de uma nova classe social, conforme eu falei, a burguesia. Tá bom? Vamos às características gerais das cruzadas. Né? O que foram as cruzadas e o que, que ela representou para a história da humanidade, para o fim do feudalismo ou para o processo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna? Observem. 
Eu separei para vocês três características das origens das cruzadas, né? Então, observem a primeira característica aqui, ó. Primeira característica das cruzadas, né? Foi um processo de desestruturação, de fim, né? Desestruturação quer dizer fim, desfecho do regime feudal durante os séculos 13 e 14. Então, as cruzadas representou né, o último suspiro do feudalismo, o último suspiro da Igreja Católica como instituição hegemônica de uma determinada época da história da humanidade. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica está aqui, ó. Cruzadas, né? evento nascido da Igreja Católica para a retomada e expansão territorial. Isso aqui é importante vocês fixarem. Ó. Foi um evento da Igreja Católica. A Igreja Católica buscou expandir sua fé e consolidar sua fé. Então, ela criou eventos chamados de cruzadas, ou seja, um processo de expansão e de combate e conflito para a imposição da fé católica. E um terceiro elemento, uma terceira característica, é justamente que as cruzadas ocorreram entre os anos de 1096 ao ano 1270 e conduziram a Europa para um novo momento, é aquilo que nós chamamos de renascimento cultural. Tá certo? Pessoal, essas três características descrevem um pouco o que foram as cruzadas, né? Acho que um primeiro elemento é que as cruzadas deu fim ao regime feudal e ali nasceu uma nova forma de se relacionar a, da vida humana e de se produzir a vida humana, né? O que nós chamamos de renascimento comercial. Por quê? Porque as cruzadas foram expedições... Elas foram abrindo a Europa Ocidental para a Europa Oriental, chegando até outros continentes, como o Oriente Médio e a Ásia. Então, a partir do momento que a Igreja Católica ia buscando novos territórios, ela ia abrindo linhas comerciais, ou seja, rotas comerciais, facilitando assim o renascimento do comércio e, consequentemente, é, 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 ajudando no processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Então, as cruzadas representou muito esses aspectos, a Igreja Católica no sentido de expansão territorial, expansão comercial e também expansão cultural, né? Porque ela lutava, em certa medida, para hegemonizar, para impor a sua fé enquanto fé universal. Observe essas características para vocês entenderem melhor. Então veja, né, as características gerais da, das cruzadas. Aqui, ó. Características gerais das cruzadas. Então eu separei uma característica geral, uma primeira, né? As cruzadas abriram rotas comerciais pelo mundo. Isso é bem simples de entender. Se as cruzadas foram expedições de expansão territorial, então, logicamente, ela, ela, ela expandiu e conheceu novas territorialidades e, consequentemente, abriu novas rotas comerciais. Um segundo ponto, uma segunda característica, ó. as cruzadas traziam produtos de luxo para a Europa, a partir do momento que eles conheciam novos impérios, novas terras, novos reinos, as cruzadas é, 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 pegavam desses reinos produtos e alguns produtos de luxo que ao chegarem à Europa eram usados aí pela nobreza, pelos, pelo clero, né, pela própria igreja católica. Uma terceira característica aqui embaixo ó, das cruzadas... É, foi a última tentativa da Igreja Católica de manter o poder político e econômico. Como eu lembrei, as cruzadas foi uma tentativa né, da Igreja Católica de expansão do seu poder político e econômico. Aliás, uma última tentativa, porque com, os fim, com, com o fim das cruzadas, a Igreja Católica perdeu muito terreno, para outras instituições, inclusive para a formação do Estado moderno, que nós vamos ver mais para frente. E, 
Por último, a quarta característica. Aqui, ó. As cruzadas combateram todo tipo de religiosidade. Isso aqui é importante, né? As cruzadas também foi um movimento de expansão cultural, ou seja, de imposição da fé católica sobre outros reinos, sobre outras civilizações. Então, nesse sentido, né, a igreja católica... É, é, Toda população ou civilização, sociedade que não tinha a fé católica como religião, era imposto a eles que seguissem, em certa medida, os preceitos católicos. Então, é, é, é todo tipo de religiosidade que não fosse referente à igreja católica era, é, é, era em certa medida, combatido, imposto a eles a fé cristã católica. Tá certo? Então, as cruzadas também tiveram esse objetivo. Separei para vocês a foto de uma dessas cruzadas, né? tiveram várias. Separei a foto da primeira cruzada, que é bem representativa e, e vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor do que eu estou expondo para vocês, tá bom? Lembrando, o professor Pedro Turco sempre gosta de história ilustrada. Não tem como entender a história apenas lendo, mas também vendo. Observem. Então vejam, uma imagem né, de uma das cruzadas, observem os cavaleiros muito bem armados, com seus cavalos muito bem representativos, a cruz, né, aqui a cruz como símbolo da igreja católica, então a cruz era, era um elemento fundamental, a gente sabe que a cruz é, 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 um, é um elemento simbólico do, do cristianismo, e que a Igreja Católica utilizou durante as cruzadas. Separei um trecho que diz assim, ó. observe e vou ler para vocês. Durante os séculos é, 11 e, e 12, Jerusalém se encontrava sobre o domínio de muçulmanos e cristãos. A fim de obter domínio total sobre a Palestina, chamada de Terra Santa, os cristãos iniciaram um movimento denominado Cruzadas. Assim, as Cruzadas eram expedições militares comandadas principalmente pela Igreja. Isso aqui é importante, ó, vou reler de novo. É a definição das Cruzadas. Assim, as Cruzadas eram expedições militares comandadas principalmente pela Igreja. Então, as cruzadas não tinham nada de, de um elemento pacificador, pelo contrário, né? eram expedições militares que utilizavam de muito armamento e de muitos exércitos guerreiros que, em prol né, da fé cristã católica, começaram um processo de expansão político, econômico e cultural. Tá bom? Essa definição é muito importante, vou pôr na tela de novo, para você que está em casa, é, é, é poder copiar ela num caderno de vocês, tá? Vou pôr ela na tela de novo, observem. Essa definição aqui, ó, muito importante. Beleza? Veja... Né? É, diante disso, né? é, as cruzadas, em certa medida, forneceram novas rotas comerciais. E junto com o comércio, fez nascer uma nova classe social. Lembrando, as classes sociais fundamentais do feudalismo eram os servos e os senhores feudais. Nesse processo de cruzadas, das cruzadas e do renascimento cultural, fez nascer uma nova classe que nós chamamos de burguesia. E é disso que nós vamos falar agora. Observem como nasceu a burguesia. Então, os burgos, né? Ou burguesia, na verdade, os burgos eram os locais onde a burguesia nasceu, né? Por isso do nome burguesia. Ou seja, a população que vivia nos burgos. Ela nasceu do feudalismo, né? do, da Idade Média, ou, ou seja, ela é fruto do processo final da Idade Média. Separei para vocês alguns aspectos. Né? Aqui o primeiro, observem, né? de como nasceu a burguesia. 
Então foi graças à retomada do comércio, muitos europeus deixaram o campo e foram viver dentro dos burgos. Lembrando que os burgos eram vilas ou pequenos conglomerados urbanos próximos aos castelos, próximos às terras feudais, e lá fez com que o comércio renascesse. Por isso da temática renascimento comercial. Então esses burgos é, eram locais próprios para comércios, feiras, etc. A população que vivia nesses burgos, ó, essa população era formada principalmente, isso aqui é importante, por artesãos, operários, comerciantes, que acabou dando origem aos novos burgos em vários pontos da Europa. Então veja, né? é, é, começaram a surgir comércios por toda a Europa. E esses comércios tinham uma localidade, foram denominados de burgos. Quem morava nos burgos era burguesia. Ou seja, uma nova classe social estava nascendo naquele momento. Foi o que eu coloquei como característica 3 aqui, ó. Nascia, assim uma nova classe social, a burguesia, que mais, tarde vai ser, que mais tarde vai ser a classe hegemônica da Idade Moderna e do mundo contemporâneo. Né? Basta lembrar que nós vivemos sob a rege do sistema capitalista e aquilo que nós chamamos de elite capitalista, ou seja, os grandes ricos, grandes proprietários de terra, chamados de burgueses, tá bom? Veja, é, qual que é a relação da burguesia com o dinheiro? Isso aqui é importante, né? A partir da, do nascimento do comércio, do nascimento dos burgos e da burguesia, fez com que o dinheiro nascesse novamente, renascesse, né? O dinheiro, ele é antidiluviano, como diria, né? O dinheiro, ele é antidiluviano, né? Ele existe em toda a história da humanidade. Mas nesse ponto específico da história da humanidade, ele toma uma especificidade diferente, ele toma uma importância fundamental no trato com as pessoas. Então, observe a relação entre a burguesia e o dinheiro. Então, veja, né? Aqui, ó. A burguesia e o dinheiro. Qual que foi a relação? Uma vez nascido o comércio, os burgos, qual que é a relação, né? Uma primeira relação que eu separei está aqui, ó. O uso de moedas tornou-se essencial, substituindo escambo ou troca de mercadorias. Veja, durante toda a Idade Média o dinheiro não teve importância, ou teve importância menor, quase não existia. Com o renascimento cultural, com o nascimento da burguesia e com o fortalecimento dos burgos, as moedas voltaram a circular durante toda a Europa e passaram a assumir uma importância no trato com as mercadorias, né? ou seja, na troca de mercadorias. Um, terço, um, um, um segundo ponto importante aqui ó, da relação burguesia e dinheiro. Os mercadores e banqueiros, cada vez mais ricos, conquistavam o maior status social e passaram a ansiar pelo poder político. Então veja, uma vez nascido o dinheiro, né, os comerciantes se fortaleceram. Em específico, dois, né? os mercadores, os grandes comerciantes e os banqueiros, ou seja, aquelas pessoas específicas que cuidam do dinheiro e emprestam dinheiro a juro. Então, eles passaram a ganhar notoriedade na sociedade europeia do século XII, XIII e XIV e passaram a reivindicar para a nobreza uma maior atuação política. Por quê? Porque poder econômico eles já tinham. Então, eles passaram a reivindicar maior poder político, porque o poder político estava com a nobreza. E, por último, a terceira característica da relação burguesia e dinheiro é justamente a burguesia ganhou prestígio e aproximou-se dos reis. Isso aqui é importante. Né? Durante o século XIV, a burguesia ela ganha poder econômico, ganha poder cultural, porém ela não tem o poder político. O poder político continua nas mãos da nobreza, do rei e do clero. 
Então, ela passa a reivindicar esse status das decisões políticas, né? Então, ela começa a reivindicar espaço político e começa a reivindicar demandas próprias da burguesia, ou seja, interesses próprios da burguesia e que beneficiavam essa classe social nascente. Então, isso aqui é importante. Por quê? Porque durante toda a Idade Moderna, a gente vai ver a luta política da burguesia, né? A tentativa da burguesia de assumir o poder político em todos os, em todos os países europeus. Seja na França, com a Revolução Francesa, seja na Itália, com risorgimento, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, com a Revolução Industrial e Revolução Gloriosa. Tá certo? Então veja, né? Com a burguesia, nasce também novos aspectos culturais, ou seja, uma nova forma de se pensar a humanidade, entre eles o humanismo. Veja, se durante o feudalismo é, a igreja católica dominava os aspectos culturais, com o nascimento da burguesia, a burguesia passou a reivindicar elementos culturais e, consequentemente, o conhecimento. Então, eu separei três aspectos para vocês sobre o humanismo. Humanismo, o próprio nome já fala, né? Vem de homem, humano, o homem no centro do universo. Então, se na Idade Média... A igreja católica reivindicava Deus no centro do universo, com o surgimento do humanismo, o homem passou a ser o centro do processo de conhecimento, tá certo? Isso aqui, são, é, é, isso aqui é a base do nascimento da ciência é, cartesiana, da ciência positivista e mais tarde da ciência de modo geral, tá bom? Veja, uma primeira característica do humanismo, né? Além de empreendimentos comerciais, o maior contato entre os burgueses e os monarcas financiou o surgimento de novas universidades. Então o humanismo nasce dentro das novas universidades, né? essa nova forma de pensar provinda da burguesia, essa nova forma de construção do conhecimento nasce dentro das, das novas universidades. O homem, né? passou a se preocupar mais com coisas terrenas do que coisas espirituais. Então, se antes o conhecimento da Idade Média era muito próximo, né, aquilo que a Igreja Católica produzia enquanto conhecimento, com o nascimento do humanismo e com as reivindicações da burguesia, as coisas terrenas, as coisas do homem, as relações sociais, as relações humanas, passou a ser o centro do processo de construção do saber. E a terceira característica, né, que iniciou-se com o humanismo, foi um movimento cultural que, que, vi, é, que viria a ser né, influenciado por quase três séculos durante a Europa. Então, o humanismo influenciou toda a Europa. Né? O humanismo influenciou todas essas novas universidades, essa nova forma de pensar, essa nova forma de construção do conhecimento humano. Se na Idade Média a Igreja Católica tinha a hegemonia do processo de construção da cultura, do conhecimento e do saber, durante o processo inicial da Idade Moderna e com o surgimento da burguesia, o homem é, 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 passou a reivindicar o conhecimento para si e as relações humanas passou a ser o centro do processo. Tá bom? Isso aqui é um importante movimento para vocês observarem como que uma classe social que surge das cruzadas, que surge do renascimento comercial, passa a criar movimentos econômicos, de poder econômico, de poder político, reivindicação de poder político, mas também de poder cultural, de construção ideológica da sua própria classe. Tá bom? Veja, outro aspecto importante para a gente ir finalizando a nossa aula, é que desse processo nasce aquilo que nós chamamos de mercantilismo ou capitalismo comercial, dependendo do autor que você estuda, tá bom? Observem aqui, ó, com a burguesia nasceu esses dois fenômenos aqui, ó, o mercantilismo ou o capitalismo comercial, vai depender do autor que você estuda. 
A primeira característica desse processo né, do mercantilismo e do capitalismo comercial é a ascensão da burguesia e a expansão do comércio, né, o aparecimento de mão de obra assalariada. Isso aqui é importante. Ó. Junto com a burguesia, nasce uma nova classe, aquilo que nós chamamos de classe trabalhadora. A classe trabalhadora... Ela oferecia mão de obra né? para as fábricas, para os comércios da burguesia. Então, os burgueses eram o dono do processo e a classe trabalhadora entrava com a mão de obra. Uma segunda característica é, fugindo da exploração, né? novas levas de servos abandonaram os feudos e dirigiu-se para as cidades, onde passaram a trabalhar como assalariados. Se no feudalismo nós tínhamos os servos, que, ó, com o mercantilismo, o capitalismo e o surgimento da burguesia, agora nós vamos ter a classe assalariada. Então, muitos servos viraram assalariados, viraram classe trabalhadora, fugiram daquela ruralização da Idade Média e foram para os grandes centros urbanos que se formavam na Europa naquele momento principalmente na Inglaterra. Então, durante o século XV, que é o terceiro e último aspecto, os europeus já viviam sobre uma nova ordem socioeconômica, aquilo que nós chamamos de capitalismo comercial. Então, percebam, meus estudantes do Goiás Tech, nós estamos estudando elementos de transição do feudalismo para o capitalismo. Repetindo, do feudalismo para o capitalismo. E um desses elementos de transição é justamente as cruzadas, o renascimento comercial, que fez surgir essa nova classe, a burguesia. Não esqueçam. Então é isso. Chegamos ao fim né, dessa, a, é, dessa nossa aula de hoje, dessa nossa aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Peço que vocês leiam o texto da página 110 e 111 com atenção, porque nesse texto vai falar sobre tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, que eu acabei de expor para vocês. E depois da leitura do texto, façam as questões 9, 10, 11 e 12, tá bom? Façam as questões 9, 10, 11 e 12, que está na página 111 e 112 da apostila do terceiro bimestre de vocês. É um prazerão estar aqui com vocês, professor Pedro Turco, estou morrendo de saudade. Um abração, fica com Deus e fique em casa, tá?